Okay, so I'm now recording it. So the previous lesson I gave you, and I hope you watched the video that I have recorded, uh, demonstrated to you what is constructor. So this afternoon, although I indicated you don't need to uh, submit the tasks right away because you might have to wait for the session so that I will be able to entertain any confusions, any questions, and any clarifications about the lesson proper. So by the time you finish, by the time you finish the session, it is expected that you will be able to gain uh, supplements, additional discussions, uh, additional alternative uh, discussions, in addition to what I have already given to you. So basically, the entire pro the entire um, lesson, the entire topic is already has already been given to you, prepared to you through the link that I have submitted. So in this lesson, in this session today, I will only be entertaining and uh, uh, facilitating your concerns and questions about some parts of the uh, demonstration that are still unclear to you. Okay, so the lesson, once again, was about constructors. For now, any question about the concept? Before we proceed to the source codes, any questions about the concept of constructors? Please type your concerns. I'll wait for it. Before we proceed to demonstrations. Again, any concerns, any clarifications about the concept of constructors? If there's none, may I ask everyone to type none so that I am properly uh, informed so I can also properly proceed to the next matter. Yes. <laughs> Okay, so most of the students commented none, but we have one question here coming from John Nicolai. John Nicolai's concern is specifically about parameterized constructor. May I specifically ask John Nicolai, ahajud siya, aha specifically about parameterized constructor, ang imuhang likalibgan. So again, a constructor has two types. Number one is default, number two is parameterized. So may I may we ask John Nicolai which exactly uh, which part of the uh, parameterized constructor that uh, you find confusing as of now? Tanan, okay. So in anin asal John Nicolai, may I? Uh, Alam ha, may I proceed with an example? Let me check. Uh, Idiot ha? Okay. Please look at this. Okay. So I'm showing to you right now uh, a particular Java file. So this is the file where we indicate or where we put our uh, properties and attributes. Okay. And then this is the file where we uh, specify our main class. Since I cannot see your responses, uh, may I know? Whether you have seen it, please type yes kung nakitaan na ba ang ako ang display Okay. So, most of the time, Nikolai, most of the time, we use parameterized constructors. Okay? When we say parameterized constructors, 
that means our constructor will ask values coming from the user. So most of the time, since in reality, we have various values, okay? we have different values. So in this particular example, this is a student class. In reality, students have different names, right? Students have different addresses. Students have different courses. Uh, students have uh, different student IDs and etc. So most probably and most likely, we cannot uh, we, we cannot fully rely on default constructors. Although we can still edit this and combine it with default constructors. Parihan ng school. Parihan man tatanan og school names. So dili na siya kinahanglan pa ngayon pa sa user. So dili siya kinahanglan i-parameterize. Okay, anyway, ang school name, pareha naman siya tanan. So, mahimo siyang default. When we, say a de when we say a value is default or a value or variable is default, that means naaagad siya value. You don't need to ask it, ask it from the user. Okay, but then again, in this example, I'm showing you variables or values that differ. Okay, so again, in reality, most of the time, values about students are not the same. So in that cases, and mostly that is the case, we will use parameterized constructor. So parameterized constructor, we use variables inside our kanyang highlight. Okay? So, di na lang ako i-show tong, tong uh, default ha. Kay na naman to daan. I hope na na-watch na to ninyo na to, na to siya ninyo. Pero sa parameterized constructor, magbutang ka din sa sulod sa iyahang parenthesis. Okay? Pariyaan ni po sa method ng enroll subject and sa method ng job subject. So, magbutang ka o variables okay, inside parenthesis. Actually, variables na siya. Which is entirely the same with these variables. Kaso lang, Again, na hisgutan na ako sa video, these are technically properties. Diba? Ingon man po sa lesson 1, uh, properties will eventually become variables in the future. So, may mo siyang variables. Kani siya. In addition to that, these are global variables. Meaning, but with the global variables, any part of the class ma-access ni siya. Okay? The thing with uh, global variables is naabot na gitawag na local variables. Kani sila din he. Ang ilang existence is diriragid ni sila na exist. Kala akong gi-highlight. Okay? So, muna yung gamit ni parameterize uh, constructor. No? Magbutang tag parameterize constructor kasi in reality nga, most of the time, lain-lain manggut ang values. Diba? Kung mag-instantiate tag object na student, lain-lain man ang ngalan sa estudyante, lain-lain po ng ilahang Naay kapareho nga lang, pero naagin na sila yung difference. Parihaan na, let's say, na ay Mark de la Cruz sa CCS, na po Mark de la Cruz sa CBE. Although pareho sila nga lang, lahi na silang student ID. Okay, so in this case, nagbutang taog, nangayo ta, o particular value, para kay name, para kang course, para kang student number, ato siyang gibutang sa parameter. Okay, ang tawag na to ang ikaroon, parameters. Okay. Ang parameters, variables na siya actually. Kaso lang, kaning mga variables, gisulod na to sa method. Kay method man ang constructor, di ba? Na sa video. A constructor is a method. So, ang variables nga to ang gisulod sa method, ang tawag, parameters. So, gawin na ako ng pangalan. Kay dili man dapat the same ang mga variables. Dili sila dapat, dili pwede nga pareha sila o uh, pareha sila name. Especially kung ang variable ni mo din hina ay kaparihag name na global variable. Dili siya pareha dapat. So mao na siya nga nagbutang tagarig name, nagbutang nagalan tagarig s name, s name, ang value ni s name, o sa mga gani ihatag later sa main, ang value ni s name, ipasa kang name. Ang value ni s course, ipasa kang course. Daraw. Ang value ni s number, ipasa kang student number. Mao man ni sila, diri man ni sila ipangbutang later. Okay, kada object, kumbaga. So, kung nag-instantiate, tag-lima ka-object. Kung nag-create, tag-lima ka-object. Kaning string name, string course of string student number, kalima po na siya na-create. 
Okay, katong lima ka object nga to ang na-create, lima ka object nga to ang na ah, uh, usitawag ani, na instantiate, lain-lain man to sila nga objects. Okay? So in this case, okay na buhat naman nato ni siya sa ato ang main, mo na ang diretso ta diri butang og mark, BSIT and student number. Kasi kay ang order niya, okay, anong nauna man si Mark? Kasi kay student dot Java, nauna man si name. Tara, sunod ni name as course. So, ang say course ni Mark, na BSIT. And sunod, ang student number. So, ang say student number ni Mark, 1, 2, 3. So, si stu student to nga object, cluster po niya nga lang. Kasi nga, nauna nga nga ang uh, name. And then, Sunod is ang course and then ang number. So, Lester, BSA, and then 4, Okay? So, dili na ta maging ani. Wala na tong, di na pareha last time na student1 dot me equals mark student2 dot me equals Lester. And etc. etc. Dili na ni siya nga pamaagi. Nga naman, nagamit naman tag constructor. Okay? If you can recall, constructors will construct, will provide values, will initialize values to objects by the time they are created or by the time they are instantiated. Okay? So, muna siya ang kuhan. Gamit ni parameter. Sa parameter code, okay, ang parameter, magamit po siya sa methods. Kana siya, typical methods. In row subject and drop subject. Di ba sa video, generic siya. May ngunit tao, the, the student has enrolled. What if you want it to be specific? Unsa mag i ga enroll unsa mag i ga drop So to use... To, to, in order for us to realize that, we can use, we can take advantage of the parameter. Oh, oh. Yeah. Subject name man siya di Ani. Da yung subject name na po di Ani. So, sir, ingon man ka, sir, di ba siya pwede na makapariha o variable name. Ano man di rin nagbutang ka o subject name, di rin po nagbutang ka subject name. In this case, allowed siya. Kaya kaning subject name di rin local variables man siya. Wala siya kapariha ng global variable. Ang rule is, dili pwede na nakay kapariha ng global variable. May ngon ganito global variable, bali ko na ako. Kana siya ng variable, kana ng value, ano ng variable, pwede siya magamit anywhere, the code. It is available anywhere, the file. Whereas ang local variable, nag-exist lang siya, ano ng method. So, kaning as name, as course, as number, ga-exist lang siya ani nga method. Kaning subject name, ga-exist lang po siya ani nga record. Ani nga, ano, sorry. Ani nga, nga code. Kaning nga subject name, ga-exist lang po siya ani nga code. So, the question is, what particular subject name? Because, di ba, nag-provide the real data. Kaling real data nga imo ang i-provide yan. Ha? Maria, ano, student 1 that enroll subject, student 2 that drop subject. Ang sa enroll subject, imo ang i-butang English. Ang sa drop subject, imo ang i-butang math. Kaling nga imo ang i-provide real data man siya, di ba? Exact data. Ang tawag ka rin na ito, ano, arguments. Okay? So, kung kani siya, kung ito na yung kopyahon, Kani siya, himuo na itong default, pwede siya maging ani. Okay. Kung gusto ka ka itong default, okay, pao na ito niya siya. Ano na? Yun ang name niya mo dila, dila ka magbutang og value. Juan de la Cruz. Okay. Ano yun? Right. Yun. One. Three. Kaya siya, this is fine. Wala niya siya yung problema. Kaso lang, take note, since gihimo mo siyang default, kanang objects nga yung i-create, ang pangalan ng Juan de la Cruz. In reality, that is not true. Okay? So, sa imuhang main ana, kani, sa imuhang main ani, dili na po ka-allowed maging ani. 
So example, main siya ha. Matag main. Main na siya. Di naka-alawin maging ani. Kaya wala naman ka nag nagbutang o parameter. Wala naman ka nag-parameterize. Uh, okay, so ang mga bahat ng ani niya karun, maging ani na po ka. Balik ka itong old, man, old way of doing it. Student 1. So unless, imo siyang i-change. Name. Mark. Example, student 1 na imo hang change So, kanyang student 1 na mark, kanyang huwag de la cruz de re. Kanyang siya. Kang mark ha, kang object 1, may listan yung mark, ini grand. Pero kay ang student 2, wala man yung mag-i-change, balik siya sa huwag de la cruz. Okay? So, mauna siya nga mag-parameterize yun ka. Kay lain-lain man siya value. Na balik ka sa parameterize. sa parameter ay sa okay kani siya pwede pwede mo siya sa gulan o default panalitan uh, let's say okay natay isa ka variable na rin uh, school name pwede po na kani siya iwan siya sa gulan default paunin mo ng school name na rin Ha? Na yung diretso na kamo ingon og Saint Columban College. Ana. So ayun na ni siya pangayo as a parameter diri. Ayun na ni siya i-add kay imo naman siyang default. Okay? So that is the story of or that is the setup how we use default and parameterized constructors. Uh, is it clear so far? No, dili necessarily nga mas dali ang default ha. Dili mas dili necessarily nga dali ang default. Ang default Kalang ha. We cannot say that default is mas easier because again, when we use default, when we use default like yung kanina katong ganina na ako nga gibuhat Katong Juan de la Cruz, ang mahitabo ato, Juan de la Cruz ta ng object. Okay? Sayup, gihapon. So, regardless of how easy default and parameter is, that's not the question. The question is, what is the correct use? Okay? Kung sakto ang doha, sir, ha, may mas preferable, sir. What do you mean kung sakto ang doha? Mag-default lang ka kung ang value niya true to everything. Ano ba? Tawa ninyo ang screen ha. Kanang school name ang good? School name sa tanang object sa student. Pariha og school name. So, i-default ni mo na siya. So, ang buti pa sa but is, kita tanan regardless of our course, regardless of our age, kay lain-lain man tag course. Lain-lain taong pangalan, lain-lain tag course, lain-lain tag student number. Pero pariha tag school name tanan. So, kaning school name, ayaw na na siya i-parameter. Kaya kalas-kalas makaanag oras. kay ang tanang sudyante, pariha mag-value sa school name. So, kaya pariha mag value ang school name, i-default na lang na siya. Dara. Meaning sa default ba, bisaya sa default, tagaan yung mag-value daan. Okay, wala mo po siguro yung student sa Columban, no? Nga ang butang na-value dira, PCC. Hindi na siya sa Columban. Diba? That's incorrect. Okay. So, dili po question of aha ang correct sa duha. Ang question na po, depende aha ni mo siya gamitin. Mas detailed ang default at ang sorry, mas flexible ang parameterized. Dili po takaingon na detailed na po ang default. Kasi ang sa default, butangan lagi ni mo siya value daan. Ang mahitabuan na kung butangan ni mo value lagi daan, yung create ni mo object sa student, katong tanang studyante, parehag value. The question now is, in reality, is that correct? Yeah, the question is, in reality, is it correct? Diba? It's not correct. So, you you, you only use default kung pariha ang tanang value. Uh, panalitan na ni gender. String gender. Ayun, okay, manawag tarong ha. Default ni mo ang gender of male. Okay. 
Ang tanan na estudyante sa Columban, male. Okay? Okay? So, I hope nakuha na ninyo kanon sa kamugamit o default, kanon sa kamugamit o parameterize. Walay mas, walay mas better nilang duha because lahi sila o purpose. Okay? What else? Hmm, okay, good question. In terms of sa number number sa string, lagi hapon ang gamiton sa info. In data types, we use string. Karihaan ni niya, ID number. O, oh, IDP number. Ano man na siya? For example, 210234. Yeah, Imong lang tawon ang IDP number nga uh, 210234. It's a number. But actually, uh, within the entire existence of ADP number, it will not be used for calculations. So you can use string, not int. So what if int akong gamiton? Okay na po. Wala po problema po. Your, your, your computer program will still run. Hmm. But the rule of the thumb is if it's not going to be used for any calculations in the future, you can use string instead of int. What else? Other questions? Some more questions, everyone. <clears throat> wala na, wala na questions. Uh, yes, uh, yes, TJ. Both can be used at the same time, just like this example. So let's say, pero basically, ha, uh, basically kasi, uh, let's say, ganito na lang. Let's say, student number, gender, tsaka, let's use, uh, uh, Department. Aha ka nga department. Okay. So we have uh, five properties. Name, course, student number, gender, and department. Um, basically, these five properties for each student, ha? for each student, uh, is, ano, is, is unique for each student. So kami siya, in this example, wala lagi tayo ma-default ani. O, oh, okay. Tanang sa dyan, tila. Lain-lain mong dyan nga lang. Lain-lain course, lain-lain student number, lain-lain gender, lain-lain department. So, ato ang student constructor, yes. Anna, is S name, S course, uh, S number, string, uh, S gender, string, S department, or S dep na lang. Anna. Oh, mahitabo na po na na niya karon. Imo na po ni siya ang sundo niyang order. Student number, uh, gender sunod. Gender. And department, S department, S depth. So meaning, whatever the, whatever the object will supply sa main, this is our main, right? Okay. Alang, ha? What happens, Manggod? Is in Ani Manggod siya? Okay. So let's say, I'm sorry. <clears throat> okay. So what will happen now is, since our constructor is now using parameterize, we must provide values here. Dari ka mag-provide of values. Yara. 
Okay? Because ano man siya, required naman siya kayo ng gamit ng mga parameterized. Okay? So, I have one discussion day before that. Inani na siya. For example, we created, ah, well, in this example, we have instantiated two objects. What you should, what happens in our Java is each object will have its own copy of these variables. Okay? Kaning isa sa object, kada isa sa object, naa siya iyang kaugalingong copy sa name, course, student number, gender, or department. Okay? So meaning, kaning student number one, student number one, or object one, naa siya iyang kaugalingong copy sa name. Si uh, student 2 or object 2, na po siya yung kagalingong copy sa name. So in reality, kanang name nga, ob, kanang name nga variable, kaduhan na siya na declare in reality. Pero kas ara na po siya gi-specify. That's the reason why, we, th this is the reason why object-oriented programming is loved by programmers. Kasi we can reuse. It saves time. Okay? So, on set the order, name, kani pwede man yung manikopyahon, or dili bito ini code, bito ni mapuhon, dili ka maglibog, or di ka magsaging uh, shift, shift, kopyahan na, mo nang ibutang liha. Hmm. Okay, una, string name. Ilis din na lang dahil yun na siya, o, oh, sige pangayo, name. Mark. Sunod. Kung say course, say, sige pangayo, course. BSA. So, yung number, string man po na. So, nakakot. Okay? So, yung gender. String iha po na, nakakot. Then, sa yung department, string iha po na, nakakot iha po, put it that way. Okay? Yan. Kani si object number 2? Oh, what if? Nahitabo yun, sir. Nahitabo yun nga pareha na sila. O oh, Mark, BSA, Mail, and CCS. Rihigin na sila o oh, student number. So, game changer ni si student number. Kaya lahi magitag EDP number. Okay? So, 3, 4, 5. So, they still differ. Okay? Some more? Uh, it's important for you to note ha, about the process inter about the internal process. Mag instantiate ka ni kag objects, magbuat ni tag objects, duha ka buok, and dongaga nato ni. Okay, dongaga nato ni siya. Student 3. Three, four, five, six, seven, eight. Okay. Nga, katulo. Nga, katulo. Tulo naman ka objects. Ang ato ang uh, declare. So, kani si, ano, kani si name, katulo po na siya na declare. Na, saan man na karun? Let's say, for example, uh, student one. That name. Alam, let's turn niya siya. Isa. Okay. So, kinsa man, katulo man ta na-declare ang name, kinsa nga name akong tawagon, mo na siya nga mag-una ang object. Remember, ang imong gispecify is stood one. This is our object one. So, ang gitawag, ang object one. Nga ang pangalan, mark. So, ang mo-display mark, dili sa Lester, dili sa Jester. Okay? Clear? People? Okay. Other concerns? How about the others? Mga silent modes? Do you have uh, parts of the video and the lesson that is unclear to you? So that we can. Good, good, good. Okay. Okay. So, summary of the lesson we use constructor to initialize values.
Okay. Constructors have two types. Uh, default and parameterized. Although default can be used, most of the time, we use parameterized constructors. Okay. And actually, uh, your knowledge in programming is now getting widened up. So you have now learned how to manipulate methods. Gaya na Ariani. Yung mga methods, ano na siya? Uh, sa itawagan ni... Uh, uh, Bugamit ng parameter ang inyong method. Okay? Well, let's say, ato nang i-ano inyong method ha? Ato nang i... Ato nang i... Sa itawagan ni... Ato nang i-modify. Let me download the file first. I'm gonna show you something. Para makabalo mo sa... Okay. okay. Let me show you something. Okay, observe, ha? Okay. What if... What if ang subject ka ron na ito? Banataan ni nga lesson. Enroll subject. We wanna know sa iyong subject ni. Okay, then mo ni iya, ha? Uh, kaning enroll subject, ang ning tawag niya nga method sa student one object. Okay, ang sa ganito ay, in, 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 in OOP, ang sa ganito ay uh, buhaton para mo tawag sa method. Ang sa ganito nga character. Sige, Dobe, ang sa ganito, how, how do objects call methods? What do we use? Sige nga. Kung sa pag-instantiate mo gamit ang new keyword, kung sa gamiton para mo tawag o property or behavior. Sabi na ako, sa OOP, sa Java, pag mag-instantiate ang object, mo gamit ang keyword new. Kung sa ganito ay buhaton sa OOP, sa object, kung gusto siya mo tawag o property or method sa so ganito it's a special character what is the answer no one knows Usbo na ko, kung sa pag-instansya itong object, ang tawag, ang atong gamito, new. Ano naman tayo, student? Student1 equals new student. O, oh, nag-create kag-object. Ano, nag-instansya itong kag-object. So, na kay object, student1. Object man siya. Di ba, ang object na properties o behavior. What if matawag siya property such as name? Or what if matawag siya og behavior such as enroll subject? Kung sa ganito'y gamiton? Good. Period. The answer is period. Okay? Such as this one. So to call, in OOP, ang tawag na invoke. Get, get to use about the terms, ha? Because these terms are the terms that are used in all, in almost all program programming languages. Invoke ang tawag. Invoke means call. Instantiate means create. Nawala ang net. Thank you.